வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் இலங்கையின் வளமான பாதுகாப்பான எதிர்காலமே இந்தியாவின் கனவு மத்திய அரசால் கட்டப்பட்ட வீடுகளை மழைவாழ் தமிழர்களிடம் ஒப்படைத்து பிரதமர் மோடி பேச்சு சிலை கடத்தல் சம்பவங்களில் நேர்மையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் உண்மையான குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல் கேரளாவில் கனமழைக்கு எட்டாயிரம் கோடி இழப்பு என பினராயி விஜயன் தகவல் வெள்ளத்தில் பாஸ்போர்ட் இழந்தவர்களுக்கு புதிய பாஸ்போர்ட் வழங்கப்படும் என சுஷ்மா சுவராஜ் அறிவிப்பு மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஒரு லட்சம் கன அடிக்கு மேல் தண்ணீர் வெளியேற்றம் ஒன்பது காவிரி கரையோர மாவட்டங்களில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை நீடிக்கிறது எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தின விழாவை சீர்குலைக்க தீவிரவாதிகள் சதி டெல்லி சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் தீவிர கண்காணிப்பு இலங்கையின் வளமான பாதுகாப்பான எதிர்காலமே இந்தியாவின் கனவு என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் இலங்கையில் இந்த வம்சாவளியினர் வாழும் பகுதிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் அப்போது இந்திய அரசு நிதியுதவியின் கீழ் இந்திய வம்சாவளியினருக்கு பதினான்காயிரம் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்று உறுதி அளித்திருந்தார் அதன் அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக நுவரேலியா மாவட்டம் பூண்டுலோயா நகரத்தின் டன்சின் தோட்டத்தில் மகாத்மா காந்திபுரம் என்ற பெயரில் நானூற்றி நான்கு வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் இந்த வீடுகளை மலையக தமிழர்களிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது இதில் அந்நாட்டு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே கலந்து கொண்டு வீடுகளை திறந்து வைத்தார் டெல்லியில் இருந்தபடி பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் காணொலி காட்சி வாயிலாக பங்கேற்று வீடுகளை தமிழர்களிடம் ஒப்படைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் இலங்கையின் வளமான பாதுகாப்பான எதிர்காலமே இந்தியாவின் கனவு என்று கோரினார் அமைதியை நோக்கி பயணிக்கும் இலங்கை மக்களோடு இந்திய அரசும் இந்திய மக்களும் உடன் இருக்கும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் சிலை திரட்டு கடத்தல் சம்பவங்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயில் சிலை கடத்தல் தொடர்பாக அறங்காவலர் குழு தலைவர் மீதும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருப்பதால் முழு விசாரணை நடத்தப்பட்டு உண்மை குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பொதுவாக அறங்காவலர்கள் நியமிக்கப்படும் போது ஆதாயம் கருதியோ ஆடம்பரத்திற்காகவோ அப்பொறுப்புகளை வகிப்பது பல நேரங்களில் நடந்துள்ளதாக பொன் ராதாகிருஷ்ணன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை தற்போது இவ்வழக்கில் குற்றம் சாட்டியிருப்பது உண்மை குற்றவாளிகளுக்கு சாதகமாக அமைகிறதோ அல்லது வழக்கை திசை திருப்பும் முயற்சியோ என கருத வைத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே வழக்கை நேர்மையான முறையில் விசாரணை நடத்தி உண்மையான குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இனி சிலை கடத்தல் சம்பவங்கள் நடக்காமல் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக பெய்த கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளால் எட்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினாறு கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கணக்கிட்டு உள்ளது கேரளாவில் கொட்டித்தேர்ந்த கனமழையால் இடுக்கி வயநாடு ஆலப்புழா மலப்புரம் மாவட்டங்களில் நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து நானூற்றி நாற்பது நிவாரண முகாம்கள் திறக்கப்பட்டு ஐம்பதாயிரம் பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பலி எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கியவர்களை ராணுவத்தினர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு கொண்டு சென்றனர் இந்த நிலையில் நேற்று கேரளாவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனோடு விமானத்தில் சென்று பார்வையிட்டார் பின்னர் வெள்ள பாதிப்புக்கு உடனடி நிவாரணமாக நூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் பாஸ்போர்ட்டுகளை இழந்தோருக்கு புதிய மற்றும் மாற்று பாஸ்போர்ட்டுகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் அறிவித்துள்ளார் நேற்று மழை சற்று ஓய்ந்திருந்த நிலையில் பதினான்கு பதினைந்தாம் தேதி வயநாடு இடுக்கி மாவட்டங்களில் மிக பலத்த மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது கனமழையால் எட்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்றும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அணையில் இருந்து 
ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுவதால் ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் பெய்த தொடர் கனமழை காரணமாக கபடி கே ஆர் எஸ் அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டிவிட்டன இதனால் அந்த அணைகளுக்கு வரும் நீர் அப்படியே காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுவதால் மேட்டூர் அணை கிடுகிடுவென உயர்ந்து ஒரே ஆண்டில் இரண்டாவது முறையாக முழு கொள்ளளவான நூற்று இருபது அடியை எட்டியது அணையிலிருந்து ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுவதால் சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி கரையோரப் பகுதிகளை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் திருச்சி முக்கொம்பு அணைக்கு நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது இதனால் முக்கொம்பு அணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் முப்பதாயிரம் கன அடி நீரும் கொள்ளிடம் ஆற்றில் முப்பதாயிரம் கன அடி நீரும் திறக்கப்பட்டுள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் கல்லணையில் இருந்து காவிரி ஆறு வெண்ணாறு கல்லணை கால்வால் ஆகியவற்றில் வினாடிக்கு இருபத்தி எட்டாயிரம் கன அடிக்கு மேல் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது இதனால் கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் பதினெட்டு அடி கொள்ளளவு கொண்ட சிற்றாறு அணை பதினாறு அடியை தாண்டியது வினாடிக்கு இருநூற்று அறுபத்தி எட்டு கன அடி உபரிநீர் வெளியேற்றப்படுவதால் திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் மூன்றாவது நாளாக குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சுதந்திர தின விழா நாளை மறுநாள் கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னை விமான நிலையத்திற்கு ஏழு அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தின விழா வருகிற ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் மோடி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து உரை நிகழ்த்த உள்ளார் இந்த நிலையில் விழாவை சீர்குலைக்க பயங்கரவாதிகள் சதித்திட்டம் தீட்டியுள்ளதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதனையடுத்து பாதுகாப்பு குறித்த ஏற்பாடுகளில் மத்திய அரசு தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது டெல்லி செங்கோட்டையில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் அனைத்து மாநில தலைநகரங்கள் முக்கிய நகரங்கள் அரசு சார்பில் சுதந்திர தினம் நடைபெற உள்ள இடங்களிலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை விமான நிலையத்தில் ஏழு அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் விமான நிலையம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதால் பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி வரை அமலில் இருக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கி கௌரவிக்க வேண்டும் என்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்தியாவில் பல பிரதமர்களை உருவாக்கிய திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் சமுதாய சீர்திருத்தம் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தமிழக மக்களுக்கு அவர் வழங்கியிருப்பதாக நாராயணசாமி குறிப்பிட்டார் எனவே டாக்டர் எம்ஜிஆருக்கு வழங்கியது போல கருணாநிதிக்கும் பாரத ரத்னா விருது வழங்கி கௌரவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறையில் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு இருக்கை அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தோம் அகில இந்திய அளவில் அவருடைய பங்கு அரசியலில் அவருடைய பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு பல பிரதமர்களை உருவாக்கிய பங்கு அவருக்கு உண்டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த பாரத ரத்னா விருதுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் அவர் இந்த நாட்டு மக்கள் குறிப்பாக தமிழக மக்களுக்கு அவர் கொண்டு வந்த மக்கள் நலத்திட்டங்கள் எல்லாம் இன்று நிலைத்து நிற்பவைகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவருக்கு பாரத ரத்னா வழங்க விருது வழங்குவது சால சிறந்ததாகும் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவியேற்பு விழாவில் தங்களை அவமரியாதை செய்துவிட்டதாக நீதிபதிகள் புகார் தெரிவித்திருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக விஜய கமலேஷ் தஹில் ராமாணி நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் புரோட்டோகால் விதிமுறையை மீறி நீதிபதிகளுக்கு ஐந்தாவது வரிசை ஒதுக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது தமிழக அமைச்சர்கள் உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு பின்னால் உள்ள வரிசைகள் நீதிபதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது இது தொடர்பாக குற்றச்சாட்டு எழுப்பியுள்ள நீதிபதி எம் எஸ் ரமேஷ் அரசியலமைப்பு படிநிலை குறித்து ஆளுநர் மாளிகை அதிகாரிகளுக்கு தெரியாதா எனவும் அமைச்சர்கள் காவல் அதிகாரிகளை விட நீதிபதிகள் கீழானவர்களா என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை பார்வையிடுவதற்கு நீதிமன்ற பதிவாளரை அனுமதிக்காத ஆளுநர் மாளிகை அதிகாரிகள் மீது அரசு தலைமை வழக்கறிஞரிடம் நீதிபதிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் கோயில் சிலை மாயமான வழக்கில் டி வி எஸ் குழுமத் தலைவர் வேணு ஸ்ரீனிவாசனை சேர்த்திருப்பது உள்நோக்கம் இருப்பதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தேவ் எஸ் நிறுவனத்தின் குழும தலைவர் வேணு ஸ்ரீனிவாசன் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் திருப்பணிகளுக்கு எழுபது லட்சமும் ஸ்ரீரங்கம் கோயில் கும்பாபிஷேக பணிகளுக்கு இருபத்தி ஐந்து கோடியும் நிதி உதவியாக வழங்கியுள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோன்று பல கோயில்களுக்கு நிதி வழங்கியதோடு பல்வேறு பொதுப் பணிகளிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு நலப்பணிகளையும் அவர் மேற்கொண்டுள்ளார் என முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார் அவ்வாறு இருக்கையில் வேணு ஸ்ரீனிவாசனை கோயில் சிலை மாயமான வழக்கில் சேர்த்திருப்பது உள்நோக்கமுடையது என்றும் யாருடைய தூண்டுதல் பேரில் இவ்வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் முத்தரசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சிலைகள் கடத்தல் தொடர்பாக வேணு ஸ்ரீனிவாசன் மீது போடப்பட்டுள்ள வழக்கை திரும்ப பெறுவதோடு உண்மையான குற்றவாளிகளை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் அதிகரித்து எண்ணூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கு ஏற்ப மாதந்தோறும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை நாடு முழுவதும் மாற்றியமைக்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தற்போது அதிகரித்து உள்ளதால் ஜூலை மாதத்தை தொடர்ந்து இந்த மாதத்திலும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முப்பத்தி ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதன்படி சென்னையில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் எண்ணூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது விலையேற்றத்திற்கு ஏற்ப மானியத் தொகையும் அதிகரித்து வாடிக்கையாளர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் என எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமைகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யும் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை விதிக்க வகை செய்யும் சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமைகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யும் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை விதிக்க வகை செய்யும் சட்டத்திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த வாரம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த மசோதாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நேற்று ஒப்புதல் அளித்தார் புதிய சட்டத்தின்படி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யும் குற்றவாளிகளின் குறைந்தபட்ச சிறை தண்டனை ஏழு ஆண்டில் இருந்து பத்து ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்ட பெண் பதினாறு வயதுக்கும் குறைவானவராக இருந்தால் குற்றவாளிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் இருபது ஆண்டுகள் முதல் வாழ்நாள் வரை தண்டனை விதிக்கப்படும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி பனிரெண்டு வயதுக்கும் குறைவானவராக இருந்தால் குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை முதல் மரண தண்டனை வரை விதிக்கப்படும் சிறார்களுக்கு எதிரான அனைத்து பாலியல் பலாத்கார சம்பவங்களிலும் இரண்டு மாதங்களில் வழக்கு விசாரணை முடிக்கப்பட வேண்டும் மக்களவை முன்னாள் சபாநாயகர் சோம்நாத் சாட்டர்ஜியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது மக்களவை முன்னாள் சபாநாயகர் சோம்நாத் சாட்டர்ஜி நெஞ்சுவழியால் கொல்கத்தாவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் வயது முதிர்வின் காரணமாக சிறுநீரக கோளாறு ஏற்பட்டு கடந்த நாற்பது நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்தார் உடல் நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் திடீரென நெஞ்சுவழி ஏற்பட்டதால் மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்து வருவதாக கொல்கத்தா மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த சோம்நாத் சாட்டர்ஜி இந்திய நாட்டில் அதிக காலம் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றியவர் என்ற பெருமைக்குரியவர் லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியிடம் தோல்வியடைந்தது இங்கிலாந்து இந்தியா இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது முதலில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் நூற்றி ஏழு ரன்களில் சுருண்டது பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இங்கிலாந்து ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஆறு ரன்கள் குவித்து டிக்ளர் செய்தது இந்தியா இருநூற்று ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கியது அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் அவுட் ஆன நிலையில் இந்தியா அறுபத்தோரு ரன்கள் அடிப்பதற்குள் ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்து தத்தளித்தது ஒரு கட்டத்தில் நாற்பத்தி ஏழு ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்றி முப்பது மட்டுமே எடுத்த இந்திய அணி நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை தழுவியது இறுதி வரை ஓரளவு சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அஸ்வின் முப்பத்தி மூன்று ரன்களோடு கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார் இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் ஆண்டன்சன் மற்றும் ஸ்வர்ட் பிராட் ஆகியோர் தலா நான்கு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர் தற்போது ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இங்கிலாந்து அணி இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என முன்னிலை வகிக்கிறது Jimmy Anderson will continue Shami. Uh, that should be gone. Yes. Easy one for Erasmus. Shami try currently. Got it. Head down. Yes, taken. Umpire raises the finger. Box gets the wicket. And that's the final nail. வேலூரில் நடைபெற்ற ஆஞ்சலி கூட்டத்தில் துரைமுருகன் குழுங்கி குழுங்கி அழுததால் தொண்டர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர் மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு இரங்கல் கூட்டம் அனைத்துக் கட்சி சார்பில் வேலூரில் நடைபெற்றது இதில் திமுக செயல் 
திமுக செயல் துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் உட்பட திமுக தொண்டர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் கருணாநிதியின் மறைவு தனக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றார் ஐம்பத்தாறு ஆண்டு கால பொது வாழ்வில் அவரோடு ஒன்றாக இருந்ததாக குறிப்பிட்ட துரைமுருகன் கருணாநிதிக்கு முன்னால் தான் இருந்திருந்தால் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பேன் என்ற குழுங்கி குழுங்கி அழுதார் இதனால் திமுக தொண்டர்களும் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர் அவருக்கு முன்னால் நான் போய் விடுவேன் என்றுதான் வாழ்நாள் முழுதும் நினைத்திருந்தேன் சென்னையில் கார் மோதி விபத்தை ஏற்படுத்திய வழக்கில் நடிகர் விக்ரமின் மகன் துருவ் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் நடிகர் விக்ரமின் மகன் துரு பாலா இயக்கத்தில் வர்மா என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார் இந்த நிலையில் நேற்று நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு வீடு திரும்பிய போது சென்னை தேனாம்பேட்டையில் போலீஸ் கமிஷனர் எல்லம் அருகே அவரது கார் விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் அங்கிருந்து மூன்று ஆட்டோக்கள் சேதமடைந்தன இதில் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார் இந்த நிலையில் காரை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொள்ளும் போது துருவின் நண்பர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடினார் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் துருவ் மீது இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இதையடுத்து துருவ் தற்போது ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் மேலும் கவனக்குறைவால் விபத்து நடந்ததாகவும் அதற்கு மன்னிப்பு கோரியும் நடிகர் விக்ரம் நசிகர் மன்றம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மெரினாவில் உள்ள திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் நடிகர் விஜய் அஞ்சலி செலுத்தினார் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அமைந்துள்ள கருணாநிதியின் நினைவிடத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்த தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர் கருணாநிதியின் சமாதி மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சமாதியை சுற்றிலும் துருப்பிடிக்காத இரும்புகள் மூலம் தடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்த பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை நான்கு மணி அளவில் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் நடிகர் விஜய் அஞ்சலி செலுத்தினார் சர்க்கார் படப்பிடிப்புக்காக அமெரிக்கா சென்று இருந்த நடிகர் விஜய் இன்று சென்னை திரும்பியதும் நேரடியாக மெரினா சென்று கருணாநிதி நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினார் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் மறைவை ஒட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் அமைதி ஊர்வலம் நடைபெற்றது திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் மறைவை ஒட்டி நாமக்கல் மாவட்டம் பரவத்தி வேலூரில் மேற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் அமைதி ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டது நான்கு பிரிவு சாலையில் ஊர்வலம் தொடங்கி முக்கிய வீதிகள் வழியே பேருந்து நிலையத்தினை அடைந்தது இதில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திமுக காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் பொள்ளாச்சி நகர திமுக சார்பில் கோவை தெற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் தலைமையில் அமைதி ஊர்வலம் நடைபெற்றது மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திமுக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட தோழமை கட்சி தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருச்சி மாவட்ட திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் கே என் நேரு தலைமையில் அமைதி ஊர்வலம் நடைபெற்றது தில்லை நகரில் இருந்து கரூர் சாலை வழியாக அண்ணா சிலை வரை ஊர்வலம் நடைபெற்றது பின்னர் கட்சி நிர்வாகிகள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் புகழஞ்சல் செலுத்துகின்ற வகையில் திருச்சி மாவட்ட திமுக மற்றும் தோழமை கட்சிகளின் சார்பாக மவுன ஊர்வலம் நடைபெற்றது இன்றைக்கு இந்த ஊர்வலத்தில் கட்சி மாச்சாரியம் பார்க்காமல் பொதுமக்களும் அதிகமான அளவில் கலந்து கொண்டு தங்கள் அஞ்சலியை செலுத்தியிருக்கிறார்கள் மாபெரும் தலைவருக்கு திருச்சி தலைவணங்கி தங்களுடைய அஞ்சலியை செலுத்துகிறது வரும் பதினேழாம் தேதி அன்று பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரின் சார்பாக ஒவ்வொரு பத்திரிகையாளரும் அரசியல் விமர்சகர்களும் இங்கு வந்து கலைஞருடைய புகழஞ்சலி செலுத்த இருக்கிறார்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவிற்கு காவல்துறையினர் எந்தவிதமான கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கக்கூடாது என பாஜக தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா கோரிக்கை வைத்துள்ளார் இது தொடர்பாக நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டுள்ளதால் தாமிரத்தின் விலை அதிகரித்து உள்ளதாக தெரிவித்தார் எட்டு வழிச்சாலை மற்றும் தொழிற்சாலை போன்ற திட்டங்களுக்கு எதிராக போராடுபவர்களை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் எச் ராஜா வலியுறுத்தினார் இந்த நாட்டை சுடுகாடாக்கி இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்லாமல் செய்யறதுக்காக 
நான் எட்டு வழி சாலை எதிர்ப்பேன் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எதிர்ப்பேன் தொழிற்சாலைகளை வரப்படாதுமேன்னு சொன்னால் தீய சக்திகள் நிரந்தரமாக ஜெயிலில் இருக்க வேண்டியவர்கள் அதனால் நான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் தயவு பண்ணி இது அத்தனை பேரும் பல வழக்கில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கான் அதனால் குண்டாசில் போட்டு நிரந்தரமாக உள்ளே வைங்க தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்களுக்கு வேலை பண்ணும் தமிழ்நாட்டுக்கு அமைதி பண்ணும் அம்பத்தூரில் மகப்பேறு சிகிச்சை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தால் பரபரப்பு நிலவியது சென்னை அம்பத்தூர் அடுத்த பாடியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது அம்பத்தூரின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் பேருக்கால சிகிச்சைக்காக இங்கு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் காலை பதினோரு மணி அளவில் சிசு சீராக்கும் பிரிவில் மின்கசிவின் காரணமாக திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீயை அணைப்பதற்காக போதிய தீ அணைப்பான்கள் இல்லாததால் தீ வேகமாக பரவியது இதனால் கர்ப்பிணி பெண்கள் பொதுமக்கள் அல்லல் அடித்துக் கொண்டு வேகமாக வெளியேறினர் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர் இதில் பதப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மருந்துகள் தீயில் இருந்து சேதமடைந்தன திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் மறைவை ஒட்டி அதிர்ச்சியில் உயிரிழந்தவர்களின் இல்லத்திற்கு சேலம் மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளர் நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறினார் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி கொங்கனாபுரம் மகுடஞ்சாவடி சங்ககிரி ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த திமுக தொண்டர்கள் கருணாநிதியின் மறைவு செய்தியை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்து உயிரிழந்தனர் இதில் சிலர் தற்கொலை செய்து கொண்டனர் இந்த நிலையில் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு திமுக சார்பில் சேலம் மாவட்ட பொறுப்பாளர் சிவலிங்கம் நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் வழியில் ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலில் திமுக தொண்டர்கள் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என கோரினார் பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மாரடைப்பால் இறந்துள்ளனர் இரண்டு பேர் தற்கொலை செய்துள்ளனர் நாங்கள் எல்லாம் அன்றைய தினம் தலைவர் கலைஞருடைய மறைவு செய்தி கேட்டு நாங்கள் சென்னையில் இருந்த காரணத்தினாலே அவருடைய இல்லம் சென்று பார்க்க முடியாத காரணத்தினால் இன்று வந்து அவருடைய இல்லத்திலே சென்று நான் அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறிய வண்ணம் வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இருவேறு இடங்களில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இருபத்தெட்டு சவர நகை மற்றும் பணத்தை மர்மணவர்கள் கொள்ளையடித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பொள்ளாச்சி அருகே சோழப்பாளையம் கிராமத்தில் வசிக்கும் சுப்பிரமணியன் என்பவர் தனது மனைவி திலகவதியோடு உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பியுள்ளார் அப்போது வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் இருந்த இருபது சவர நகை பத்தாயிரம் ரொக்கம் கொள்ளையடித்து சென்று இருப்பது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து கைரேகை நிபுணர்கள் உதவியோடு மர்மநபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் இதேபோன்று திருவண்ணாமலை வேங்கிக்கால் பகுதியைச் சேர்ந்த அசோக் என்பவர் செங்கம் காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்த நிலையில் அவரது மனைவி கலையரசி மற்றும் இரண்டு மகன்களும் தாய் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டனர் இதை அறிந்த மர்ம நபர்கள் கதவை உடைத்து பீரோவில் வைத்திருந்த எட்டு சவர நகை மற்றும் பத்தாயிரம் ரொக்கம் கொள்ளையடுத்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாகர்கோவில் அருகே இருசக்கர வாகனத்தின் மீது பேருந்து மோதிய விபத்தில் பெண் சம்பவத்திலேயே உயிரிழந்தார் பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருப்பதிசாரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இந்து அரசு ஒப்பந்த ஊழியரான இவர் தனது வீட்டிலிருந்து நாகர்கோவில் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது திருப்பதிசாரம் சாலையில் எதிரே வந்த அரசு பேருந்து எதிர்பாராத விதமாக இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது இதில் இந்த சம்பவ இடத்திலேயே இந்து உயிரிழந்தார் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது பேருந்தில் பயணம் செய்த இரண்டு பேர் இதில் பலத்த காயமடைந்தனர் அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் உடலை மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஆம்பூரில் காவல் நிலைய வளாகத்தில் உள்ள கோயில் உண்டியலை உடைத்து கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் பஜார் வீதியில் விநாயகர் கோயில் ஒன்று அமைந்துள்ளது ஆம்பூர் காவல் நிலையம் மற்றும் நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள இந்த கோயிலில் மர்ம நபர்கள் உண்டியலை உடைத்து கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் கடந்த ஒரு மாத காலத்தில் இரண்டாவது முறையாக இந்த கோயிலில் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனா்